ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ராஷ்மி வெல்கம் பேக் டு கரி கார்னர் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு சம்மர் ஸ்பெஷல் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இது மாம்பழ சீசன் அதனால் நிறைய மாம்பழங்கள் கிடைக்குது அப்போது மாம்பழம் வச்சுட்டு ஒரு ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறேன் நான் இன்னைக்கு செஞ்சுருக்கிற ஐஸ்கிரீமில் க்ரீம் யூஸ் பண்ணலை கண்டன்ஸ் மில்க் யூஸ் பண்ணலை ஆனால் கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே சாஃப்டாக க்ரீமியாக வந்திருக்கு ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக சேனல் பார்க்குறாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கான கம்ப்ளீட் இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளீஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு அதில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பால் ஆட் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க அது கூட ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் பால் சேர்த்து நல்ல லம்ஸ் இல்லாமல் கலந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் பாயில் ஆட்டு இருக்கிற இந்த பாலை ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு இதே மாதிரி கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகிட்டு வரணும் பால் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு இதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும் கைவிடாமல் அப்போ தான் பால் நல்லா குறுகி வரும் இந்த மாதிரி ரெடியூஸ் ஆகிட்டு வர டைத்தில் ஒரு ஒன் தேர்ட் கப்பு சுகர் இதில் ஆட் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் மீடியம் ஹீட்லேயே தான் இருக்கணும் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் நம்ம ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிற சுகரு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி டிசால்வ் ஆனதும் நம்ம ஆல்ரெடி கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸை இதில் ஆட் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு அடிப்பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணியிருக்கல சீக்கிரமாகவே திக்னஸ் வந்துடும் ஒன்ஸ் திக்னஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இதை கம்ப்ளீட்லி கூல் பண்ணிவிடுங்க ஹேண்ட் மிக்ஸ்க்கெல்லாம் தேவையில்லை வீட்டில் இருக்கிற மிக்சி ஜாரே போதும் அப்போது ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்து அதில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணியிருக்கிற மாம்பழ பீசஸ்ஸு இதில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த மாம்பழ பேஸ்ட் கூட நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸ் இப்போ கூலாக ரெடியாக இருக்குது அதையும் ஆட் பண்ணி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடணும் நான் இங்கே ஃப்ரீசர் சிஃப் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த நம்ம அரைச்சிருக்கிற மிக்ஸை போடுறதுக்கு உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ் இல்லைன்னா ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் கடையில் வாங்கியிருந்த பாக்ஸ் ஏதாவது வீட்டில் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனாக அரைச்சிருக்கிற இந்த பேஸ்ட்டை நம்ம இந்த ஃப்ரீசர் சேஃப் கண்டெய்னரில் போட்டு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு ஃப்ரீசரில் வச்சுடுங்க இப்போது த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆயாச்சு இப்போ நம்ம பாக்ஸை வெளியில் எடுத்திருக்கோம் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோர்க் வச்சுட்டு இதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் ஐஸ்கிரீம் வந்து க்ரீமியாக கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் இது மாதிரி செய்கிறோம் இந்த மாதிரி செய்யும் போது திரும்பவும் பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும் இதை அப்படியே மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு தடவை கூடி அரைச்சி எடுத்துடுங்க இதே மாதிரியே சேம் ப்ராசஸ்ஸை ஒரு ரெண்டு தடவை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் நல்லா க்ரீமியாக சாஃப்டாக கிடைக்கும் திரும்பவும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை இதே மாதிரி கண்டெய்னரில் போட்டு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு ஃப்ரீஸ் பண்ணிடணும் இப்போது ஐஸ்கிரீம் நல்லா செட் ஆயாச்சு எப்படி இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி சைடில் லைட்டாக பிரித்து விடும்போது எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஐஸ்கிரீமை அப்படியே அப்சைட் டவுன் பண்ணிவிடுங்க ஒரு பிளேட்டில் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணாலே வெளியில் வந்துடும் அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது ஐஸ்கிரீம் இந்த ஐஸ்கிரீமில் சுகர் ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கண்டென்ஸ்டு மில்க்கோ இல்லை ஃப்ரெஷ் க்ரீமோ யூஸ் பண்ணலை ரொம்ப சிம்பிளாக ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டியாக வந்திருக்கு இந்த ஐஸ்கிரீம் இதுக்கு மேலே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரிச்னஸ்க்கு ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கிற நட்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு க்ரன்ச்சினஸ் இருக்கும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும்போது எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸோ இல்லை ஃப்ளேவர்ஸோ இதில் ஆட் பண்ணலை மாம்பழத்தோட ஃப்ரெஷ்னஸும் டேஸ்ட்டும் தான் இதில் ரொம்ப டாமினேட்டிங்காக இருக்கும் இந்த ஐஸ்கிரீமில் இப்போது இந்த ஐஸ்கிரீமை கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் நைஃப் எவ்வளோ
அப்போ எல்லாரும் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை இந்த ஐஸ்கிரீமை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது இந்த ஐஸ்கிரீம் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நான் சொன்ன ப்ரொசீஜரை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஈஸியாக வந்துடும் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்டே எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க என்னோடய அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்த ஒரு புது வீடியோவில் புது ரெசிபியோடு உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய்